追查了这么久，终于让我找到了你这个背后的黑手。今日我就要将你五马分尸，以报青蛇之仇。我还有千千万万个傀儡，哪怕你是神王殿下，也经受不起这种持久战。好，那好。真他妈火辣！<笑>哎，这就对了，笑一笑，十年少啊这帮砸碎还想逃出去？神王，神王，我只想在此安心闭关三年，突破化神境，没有比这更清净的地方。你们还追来干嘛？神王，东营财阀是江城百家，得知你要修建神王殿，选址就在江城中心，特设降神夜，邀请您亲自出席。这种事情让替身去就行了。三年之后，神殿封顶之时。我自会亲自出关，开启神王殿。你就是五年前从江城离开后便杳无音讯的陆氏遗孤陆泽，楚家大小姐，楚庭的窝囊未婚夫。今日我二人奉东英国第一财阀山本家之名，来替楚大小姐退婚。我看你长得这么俊俏，倒不如跟了我吧。龙虎榜上的黑白无常，谁给你们的胆子？你敢来挑衅我？你一个囚犯说这么大话，不脸红吗？凭你们也想干涉我？白虎集团马上就要向楚氏地产投资十个亿，有了白总的帮助，说不定楚氏集团今年就能上市，到时候楚家大小姐就是全江城最富有的女总裁。<笑>怎么可能会跟你一个犯了事的囚徒结婚？那你知道白虎集团向楚氏集团投资这个事是谁主导的？当然是东英国第一财阀山本少爷。哦，楚家大小姐马上就要是他的人了。你说什么？还有一件事情，楚家大小姐托我告诉你。他说：“你小时候求长辈们指婚，非要以身相许报答他。其实当年把你从水池里捞出来的人是他的堂妹楚雨宁。难道是我记错了？至于楚雨宁，马上就要被送往降神宴上，献给神王殿下。你一个囚犯，就别自作多情。献给神王殿下，你个早睡羊胎的！”你竟然对我们家主出言不逊！我劝你嘴巴干净一点，我好给你留个全尸。可惜了这一张俊俏的小脸啊！废什么话，长得阴阳怪气，咱们厂打架也是个废物，头蛇电
不可能，不可能，都是我的错，他是带我去死的。是我，你杀了我，让我给青蛇偿命吗？杀死青蛇的另有其人，一定要揪住他背后的人。你留下来，处理好后续。山本少爷，楚某人携小女和小子敬您一杯。山本少爷随意，我干了。哼！今日降神宴，由我山本家带头，联合江城百家，创立英江联盟，特制神鼎一尊，献与神王。当然，少不了楚家的贡献。若没有这江城第一美女的滋润。这鼎又如何讨得高高在上的神王欢心？昆仑鼎取材自昆仑山巅，集天地之灵气。鼎中水取自天山圣石，堪比黄金。楚雨宁，江城第一美女，天生自带体香，由三位稀世珍宝共同合成的神器，方才配得上神王至尊。此礼承载着我们英江联盟的赤诚之心呐，想必一定能够打动神王。今后由神王坐镇江城，助我等家族做大做强，稳天下。谁还能撼动英江联盟？区区联盟，威如蝼蚁，心比天高，哪儿来的自信？也敢问天下？你个垃圾，怎么会出现在这儿？你他妈是越狱了吧？越狱，该不会是逃犯吧？不管是镇龙狱，还是我脚踩的这块地，我想来就来，想走就走，谁能拦我？谁敢拦我？各位别怕，我认识这个人，他是我的，他是我儿时的玩伴，陆氏遗孤陆泽。老丁啊，承认我是你的未婚夫，就这么难以启齿吗？什么？未婚夫？回事你一个杂鱼败类，也配染指本上的女人？够了，陆泽，我知道退婚对你伤害很大，但你追我追到这儿来，是不是有点太离谱了？我不是来找你的，我是为了他。够杂碎，敢动我们献给身亡的厚礼！来人，拦住他啊！垃圾，你给老子下来！此鼎非神王不可碰，碰一下我要女人头落地。你可以试试，我的人头和你脖子上的赘肉哪个会先落地？幸好只是被下了迷药。放开你的左手！你怎么可以碰如此生物？把自己的亲侄女当做玩物羞辱摆弄。再脏的东西也脏不过你的心。你够了，陆泽。如果你想要更多的退婚补偿，等江神宴结束以后，我们慢慢谈。你先下来，跟你出去。你现在还没有资格教我做事。至于你那点补偿，从来都是我给你，你给我的，我从来没放在眼里。你以为你在这吹牛逼，就能挽回你那没用的面子吗？楚氏地产这些年发展这么快，你以为靠的是你那点可怜的经商头脑？不是，是我陆泽在背后推动。白虎集团能给你十亿助力上市，你以为是靠这个草包的面子？也不是，也是我陆泽给你的。神采啊！这货知道自己说话没人相信，就蹭上了白虎集团。白虎集团的白总，乃神王部下，敢蹭神王的光，还真有屈死之道。英江联盟今日在此百将神宴，全是我东营第一财阀山本家的面子，才有机会。请白总让神王来参加，你知不知道？你马上死到临头了。诸位，我建议在神王降临之前，我们先把这个垃圾给除了，否则污了神王的眼，你我都难辞其咎。爸，停停！他大闹降神宴，已经危及我英江联盟，对神王的款待为礼遇。小泽，影响白虎集团对你的十亿投资；大泽，影响我们百家以后的从商之路。所以，不要再为他讲话了。我们赵家支持楚总的建议。清除此人，为神王降临扫除障碍。我们钱家愿献绵薄之力，断其手脚，小惩大戒。我孙家愿派出护卫队，送其入镇龙狱，判他个无期徒刑。虽然他是个孤儿，无亲族可作连，但我李江就算抛他祖坟，免他父母尸骨。
，也要让他怒视祖宗，在天上看着，看看他这位不孝子孙遭的大孽。我还什么都没干，你们就已经上蹿下跳，恨不得把我挫骨扬灰。既然如此，我就随了你们的愿，彻底毁了这地。这燕子和你赵晨说的尖子，也信。嗯嗯、你给我住手！你不是我们英雄联盟后世树叶，百位名将，有三个人建立了身体。你竟然毁了我们在场的所有家族，合力为神王献上了大礼，你就不怕神王震怒吗？从某种程度上来讲，神王他现在确实很生气。嗯啊、他怎么会有这么大的力气？怪不得他坐过牢的，他就是个彻头彻尾的坏蛋。不足，适可而止吧。事情再发展下去，就覆水难收了。你是真的打算把小明交代在这儿才肯罢休吗？覆水难收，谈何收手？我跟他们好好说话的时候，他们已经对我喊打喊杀。既然众生不仁，我为何不行？现在的局面正合我意。爸，这有个垃圾在闹事，骷髅顶被毁了，圣水也流出来了。山本家主刀，我倒要看看是哪个找死的，敢毁昆仑顶，敢毁降神印。原本只是落个终身监禁，现在看来，你是不能活着走出这扇门了。昆仑顶纵有裂缝，但因其天才地宝所造，所以它的裂缝是可以用人肉来填补的。那我们就把这丝过去肉酱。用他的命记得这昆仑顶。我赵家愿献出凌迟笔，削了这次的皮肉。我钱家愿献凝血盆，放干这次的血。我孙家愿献剔骨刀，断了这次的骨头。我李家愿献千金木，粉碎这次的全部。等一下，各位都是江城有头有脸的人物，对付鲁泽何须用这样雷霆的手段，是不是太过了？如果他现在肯跪下认错，并从我英江联盟的胯下一个个跨过去，我兴许可以饶他一条命。垃圾，还不快跪谢我爸仁慈啊！就看你想不想活了。你们几个倒是整整齐齐呀、啊，希望跟我求饶时也能整整齐齐。陆泽，只要能活下去，第一次投又能怎么样呢？你非要为了你那根本就没有的面子，在这儿胡说八道说一堆疯话吗？你以为你现在很牛逼是吗？在我看来，你非常愚蠢。等一下神王来了，<笑>你想怎么收场？神王来了，场子自然他说了算。你们几个，一个也别想跑！神王到！神王，神王来了！真的吗？只是这台上，未免有些大了吧？啊啊啊啊啊啊啊啊、这居然就是大名鼎鼎的江城四美。江湖传闻，他们四个一起，谁见都下不了地啊！神王将士，四海洞，天地惊，尔等还不速速拜见神王！拜见神王！神王神王起来吧，起来吧！什么妖魔鬼怪，搞这些阴间的败仗，赶紧给我滚下去！别逼我动手打你！疯了，你疯了！竟敢对神王如此出言不逊！快跪下！陆泽，那可是神王大人，所有人都臣服了。你快下来，给神王拜见一下。我陆泽跪天地，跪父母，可唯独不会傀儡。大胆狂徒，找死！白鹿从哪儿找的瘪三？居然不认识我！启禀神王，这个孽畜坏了我们英江联盟献给您的大礼。大礼？嗯、你是嫌命长啊！放手，本座今日心情好，可以饶你一次；否则，本座一声令下，神王殿百万将士顷刻而至，定叫你生不如死。你张口一个本座，闭口一个本座，倒把这替身当了怡然自得呀。可你嚣张跋扈的德性，见色眼开的嘴脸，当着污蔑神王的清誉，又该当何罪呢？什么？啊，这是什么？不会吧？休听这次胡言乱语！本座乃天选的神王殿之子，本座坐上神王椅之时，天地变幻，风云变色，太西洋海啸一蹴而就，南澳国山火一挥即散，本座之威
，谁敢质疑？啊，是我，是我，是我。山羊大人，你不是能凭海啸灭山火吗？对付我区区一个杂鱼，恐怕只动动手指而已吧。我现在就站在这儿，等待神王发怒。对付你就能杂鱼，还需要本座亲自动手？你想求死，本座还嫌你脏了本座的手。没错，启禀神王，早在您来之前，我们都已经想好了弄死他的咒，定会给您一个满意的交代。嗯，江城赵家凌迟笔刀，天家凝血盆刀，三家剔骨刀，李家千金墨刀。陆泽，你个垃圾，你今天必死无疑。姐妹们，来活了。这狂徒虽然该死，但长得着实不赖。不如我用他的血做一锅毛血旺，给姐妹们补一补啊！呀，这等锋利程度，就算是硬骨头也扛不住呢。这方石墨刻了封印，就算他的肉体在石墨下粉身碎骨，他的灵魂也休想逃脱桎梏。他将伴着冰冷的石墨，夜夜鬼嚎，永不入轮回。光是想想都惨绝人寰，本少就一个字：绝！损毁昆仑鼎，他罪有应得；倾倒圣池水，他死有余辜；破坏降神宴，他万死难辞千秋；亵渎神王，他的下场只有一个：必须让他死，让他死，必须让他死，让他死，让他死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，必须死，诸位先冷静一下，好不好？神王大人，您心怀天下，至高无上，何须对一个脑筋不清楚的人计较呢？更何况，将神眼上见血的话，是不是不太吉利啊？美女求情，自然是要给几分薄面的。但是，他求饶的诚意在哪儿呢？陆泽，陆泽。你快向神王大人求饶，向各大联盟求饶，让他们饶你一条性命啊！想让我求他，他不配。陆泽，我原本以为你只是虚荣，只是狂妄，可是你这么不知进退，不知天高地厚，你非要用你一条命挑衅神王大人的权威吗？天生，你快下来！为这种败类求情，你岂不是丢了我楚家的脸面吗？啊！是啊，姐，你给他求情干嘛？他自己找死。楚婷、啊，我谢谢你这种时候还能替我求情，但是我不需要。白洛，限你五分钟内来云顶酒店，把你找来的杂碎领回去收拾。白洛，你说的莫不是神王殿二十四节气女将首领白露？可笑，他这种人怎么可能会有白露的电话？他就是在装，你们都看不出来吗？我这种人，我哪种人啊？这天底下的敢这样命令白露的还有几个？我建议你用你那少的可怜的脑容量，好好想一想，我到底是什么身份？另外，你的罪行要怎么做？你个败类，唧唧歪歪的！本少爷已经忍你很久了，你们龙国神王没来之前，你狂算你狠，现在神王本尊在这儿，你还敢跳？你信不信我现在就在你脑袋上开个窟窿？神王殿二十四节气女将首领白露到。白露到,白露到了。蒹葭苍苍，白露为霜。二十四女，天下无双。神王，白露不是你的部下吗？你紧张什么？我，本座哪有紧张？哼，那你别怂啊，上去教训他，问问他没有你的指令，他是怎么敢过来招摇的？属下败将，白鹿大人不必请礼，但是你是殿下派来的，自然是神王殿下的指令。他不会真的是
，神王派我来收拾一些魑魅魍魉。看来是神王本尊知道我这个替身受到的挑衅，有损他老人家的颜面，所以特地派白鹿过来给我撑场子的。本座今日是被一宵小之辈气着了，既然你来了，那就不用麻烦了，直接把他带回去，五马分尸了吧，免得本座在宴会上大开杀戒，也影响了本座和阴江联盟共襄盛举的兴致。一切凭神王做主。是啊，神王。您还是享受宴会吧，毕竟我们还为您准备了一个大礼，等着您笑纳呢。区区一替身，还敢收礼了？白鹿，你好大的胆子！给你脸了是吧？之所以找你做这个替身，是看你跟神王有三分相似，结果你却带着这么一群人来这里招摇撞骗，败坏神王清誉。你真当你自己是盖世无双的神王殿主了吗？好你个替身，还敢本上跪拜你？你配得起吗？什么全是替身？什么替身？什么呀？什么呀？白龙大人饶命了！我们也是被这个替身所骗，否则给我们八百个胆，我们也不敢呢。现在你们是初犯，就朝着神王殿下所在的方向——江城之北，跪拜磕头，认错吧。是，姐妹们，我们面朝北磕头，跪下，向神王殿下请罪。各位家主。随我一起全都跪下！跪下！跪下！向着每个人赔罪。你做事还是那么随心所欲，不过这头本王受之无愧。可惜青蛇不在了，请神王恕罪。我们我们朝着神王的方向跪拜，可这个垃圾为什么站在台上受我们的跪拜啊？对啊，是他为什么不跪？我儿说的没错，白鹿大人。这个孽畜毁坏了我们阴江联盟献给神王的昆仑鼎，还请白鹿大人发落，将这个人一并处置了。放心，今天宴会上有罪的，一个都不会落下。来人，把他拖下去，五马分尸了吧！啊，白鹿大人饶命啊！我,我可什么都没做，啊，我连礼都没有收。白鹿大人，那下一个处置的，就是他了吧？既然你这么后劲，不如先拿你的脖子试试我的剑快不快吧。啊白鹿大人慎重，且不说我山本家的身份，全子有什么错呢？犯错的明明是台上那个地畜。可笑，满场的人都自称是有头有脸的名流世家，结果没一个长脑子的，只有陆先生才看出来台上这个人是个替身。反倒你们还要质疑陆先生，向陆先生兴师问罪，你们哪来的资格？哪来的胆量？统统跪下，给陆先生赔罪，否则我就要用你们的血进了这场。荒唐至极的降神宴，不得不承认，我家老爷子的眼光是顶顶好啊！为我们婷婷找的女婿，果然是人中龙凤。女婿啊，刚才我都有得罪，你不要介意啊。<笑>你是第一个跳出来怂恿百家要把我这个垃圾丢出去的，现在区区冒犯二字，就想撇他干净？你个垃圾！别以为白鹿大人抬举你，你尾巴都要翘上天上去了。我爸向你低头，那他妈是你的福气，别给脸不要脸啊！出来教陆先生傻逼的，舌头都不用找了。你看，这是舌头真美，真美。儿子，白鹿大人息怒。陆先生检举越祖代袍的替身有功，看谁还敢质疑陆先生，尽管站出来受死。白鹿大人。既然替身被检举了，那神王殿下本尊何时驾临？这就要看陆先生的意思了。问他的意思，检举一个僭越的替身，竟然获得如此的殊荣，早知道大家在家擦亮眼睛再来呀、啊！白鹿大人，我斗胆问一句，他陆泽凭什么得到您这般抬举？不惜一切把我弟弟舌头割了，我弟弟只是骂了他一句而已。据我了解，陆泽前段时间还在监狱蹲大牢。他究竟是什么身份，让你值得为他这么做？大道之下，人人平等，不管我是谁，哪怕只是一个碌碌无为的平庸之辈，也不是你们这些自诩高层的人可以随便践踏的。你们用鱼肉百姓的钱做了这个花而不实的东西。还把一个女孩的清誉白白葬送在大家面前，就是为了讨好那位高高在上的神王殿下。你们有没有问过他？他稀罕你们的奴颜媚骨，在乎你们的趋炎附势吗？这场闹剧该结束了。
，他，他居然砸坏了昆仑鼎！这本就是你们的一厢情愿，硬要塞给神王殿下的大礼，砸便砸了，小心你们的狗命！陆先生所言在理，我身为神王殿二十四节气女将首领，自当采纳陆先生的控诉。不知陆先生对于处置这些为富不仁的名流有何建议？白鹿大人竟然听他的意见。陆大人，我孙家小门小户，可经不起这大风大浪啊！我愿意献出一千万做慈善，以抵消我今日之罪。陆大人，白鹿大人，开恩吧！我李家愿凑五千万。爸，这就是钱吗？钱拿出来一点，摆平这个白鹿，日后再找他算账。我山本家出一个亿，请白鹿大人息怒。呵呵，上亿的钱说给就给。不愧是东英国的第一财阀。不过你以为拿钱消灾这种事，今天还能奏效吗？依我看，那什么英江联盟就地解散了吧。各家各户坑的钱也该尽数充公。什么？就地解散了？要这事闹的，充公！按咱们以后，不起，先破产。说是钱，可别钱！我们到底做错了什么呀？白鹿大人，此事就这么了结了吗？神王殿下还未驾临，我们要求神王大人亲自做主。神王他已经来过了。啊！神王过来了？神王是从谁来的？白鹿大人，您再考量考量。还有那个楚雨宁，是我们英江联盟献给神王的美人。陆泽那个你，陆泽他怎么能直接就把人带走呢？哪有什么英江联盟？今日参与降神宴的所有人，去刑罚寺里一百棍。什么一百棍？一百棍,棍,棍,棍,棍？那我老命岂不就得在刑罚寺了？大人，大人，大人饶命啊！大人，请我交，我交，我全部上交。你留我一条狗命。啊！留我一条命吧，把大白鹿大人，神王殿下的副将，白氏集团的白总，今天还来不来？怎么，你还嫌我一个人镇不住你们吗？还盼着白虎跟我一起来收拾你？呃，只是白总他答应给我女儿的公司投资十个亿，这事儿今天还能不能落实了？等你们挨完一百棍，把不义之财全部缴清，再来问我。啊！啊怎么会搞成这样啊？主帅，你今晚请留楚姑娘再次养伤吧。江神宴上的那帮混账东西，白露都已经替您收拾过了，一人一把棍子，一个都别放了，也包括楚婷吗？那是当然。骆子清，青蛇的身后事，我已安排妥当了。骆子青蛇从前掌管的青法司手里，甭管是男的还是女的，那都是竖着进去，横着出来。<笑>阿泽哥哥，雨宁，你醒了，你认出我了。阿泽哥哥，我昏迷的时候一直可以听得到外界的声音，谢谢你救我回来。这么多年，我真的很想你。没事，以后不会再让人欺负你了。嗯，我知道。你在宴会上为我力排众议，你一定很辛苦。我刚刚听他说叫你龙帅，难道你是？嗯、糟糕，玉宁难道猜到了我的身份？你是神王身边的龙子号将帅？玉、嗯、宁姑娘真是傻子可爱。玉<笑>宁，你猜的八九不离十。不过我暂时还不想公开我这层身份，你给我保密好不好？我都听阿泽哥哥的，乖，好好休息。哎，龙帅，你怎么了？我刚才感觉体内气流乱窜，瞬间打破了不少关节，好像是闻到了雨宁身上的味道之后，已经隐隐有了突破之兆，那不更好吗？云宁小姐天生自带气象，你若能将她拴在身边，您突破化神镜，岂不就差临门一脚，还去什么破监狱偷情镜？什么叫拴在身边？她又不是个挂件。我看她刚才抱着您的时候，其实挺像个挂件。<笑>不过龙帅，既然有了近在眼前的突破之道，若您就留在江城，嗯
白虎集团下周有个招商大会，属下还想请您出面主持呢。白总，楚氏地产的楚婷求见。招商大会召开在即，我那十亿的投资款还没来得及送去，他到自己找上门来了。董帅，不妨见见吧。嗯。还请白总和屏风后面的大人恕罪，我刚收了刑罚，实在不能行礼。不过我知道，能让白总伺候的人，全天下唯有一人耳。斗胆猜想，这屏风后坐着的，就是人人敬仰的神王大人吧？你倒是通透，说吧，带上跑这么远，到底为什么事？昆仑山本家和江城百家举办的降神宴，被我那愚蠢的未婚夫搞砸，连我弟弟也受牵连，至今也算是废了。还有我的堂妹楚雨宁也被带走。如今我别无他求，只希望白虎集团千万不要因此而抛弃我们楚氏地产。所以，你是来要钱的？我是带着十足的诚意来的。哦，哪儿呢？说辞真薄，岂能他言？还请白总避让。多谢神王大人给我展示的机会。你干什么？穿回去！我命运多舛，家里给我的未婚夫窝囊不成器，自己选的男人又是一个花心大萝卜。现在我唯一值得庆幸的，就是我这副身体还是完璧之身。我们楚家的姑娘天生自带体香，我虽不及我堂妹楚雨宁那般浓郁芬芳，但也是这世上仅有的宝物。我愿意把我的体香。献给神王大人。为了这十个亿，你还真是奋不顾身啊！滚出去！不，这跟十个亿投资没有关系。混着天下的女人，人人都敬仰神王大人，人人都想伺候神王大人。我曾经有幸参与降神宴，神王大人就在我眼前，可是这一切都毁了。我实在是没有办法，所以今日才上门。我说滚出去！白虎，通告全城，神王会亲自降临白虎集团的招商大会。是。楚婷，希望这次你能给我擦亮你的眼睛，看清楚自己到底舍弃了一个怎样的男人。听说这次能见到神王大人，你弟弟废了，楚家现在只能依靠你了。爸，放心，那日我已经向神王献出了我的诚意。虽然他大发雷霆把我赶了出去，但是。白虎集团随即会传出神王大人亲临招商大会的消息，所以我猜神王他一定会垂怜我，一定会给我们楚氏地产一个机会的。太好了，我就知道我女儿出马一定能成。得亏你早早踹了陆泽这个窝囊废，现在才有机会成为神王的女人。<笑>上面大人。哎，楚大小姐，楚家主，上次我山本家办降神宴，没能拍成神王的马屁，今天这次机会一定不能再错过了。一定，一定。英江联盟虽然垮了，但是啊，山本家树大根深，倒不了。我们一定要好好抱住山本少爷的大腿呢。等山本家收到白虎集团的投资，咱们就可以修建神王殿了。到时候呀，神王高兴了，他得道升天，咱们呀，必须得鸡犬升天呢。只盼今天这场合，姓陆那小子不要来做搅屎棍就好。他来不了，外面全是我的人。<笑>哪儿来的野狗也敢来挡我？你这个垃圾还敢来？<笑>看来是上次那一百棍挨的还是太轻了，短短几天这就好了。狂徒，你还敢再蛊惑我们？降神宴后。我们多次拜访白鹿大人，对他的行踪了如指掌。你啊，与他再无往来。所以那天你也是算走了顿狗屎运，假装打电话摇人，碰上了白鹿大人，收拾替身而已。这段时间也不知道你躲到哪里去了。
可叫我们山本少爷好找呀！今天来了也好，今天你呀、啊，休想善了。今天不能善了的，是你们。知道我为什么上次没把你们赶尽杀绝吗？因为我在钓大鱼。你什么意思啊？为了凑到这次招商会的门槛，以山本家。趁着联盟瓦解之际，废除百家，垄断市场，在短短几天就把海内外的资金都聚集了吧？干得不错，也省得我挨家挨户找了。今天，我就把你家底扫出去，揪出你幕后之人。好大的口气啊你！你是谁啊？你是叱咤风云的白总，还是至高无上的神王啊？痴人说梦，臭不要脸！今天你休想阻止我们八戒，不，瞻仰神王大人尊容，滚开！月、啊、娘、啊啊啊，这段时间你一直跟着这个小畜生在一起吗？你还要不要脸面了？大伯，自从我父母过世，我的人生就任由你们摆布，我连个猫狗都不如。从现在起，我不要再做你们的妻子了，我要跟阿泽哥哥在一起。你，初雨宁，你不要再自甘堕落了。你，<笑>自甘堕落的人是你。你什么意思？非要我把话说开吗？你放开我女儿！这个小畜生，她现在是你惹不起的女人，她现在是神王的女人。哼，可太有意思了。我就想问一句，你是神王女人这事儿，神王他本人知道吗？陆泽，我看你现在是怕了，除了在这儿逞口舌之能，还有何用？是吗？恐怕这厮接下来连逞口舌之能的资格都不会再有了，因为今日这次只有死路一条。<笑>这二位难道是虎榜双天王？没错，龙国虎子号杀手榜上与黑白双煞并列翘楚。今天随我来，就是要陆泽的项上狗头，以报将神焰被毁之仇。二魂道顾明琛，快斩之刃，谁生风？勾破灵身图图，蚕丝断手，大难临头。哇，太牛了！咱们山本家不愧是最顶级的家族，上一个得罪咱们的坟头草，两米高了吧？<笑>灭除陆泽，老子就问你怕是不怕？赶紧给爷爷跪下！爷爷赏你个全尸！<笑>有点东西啊！哎呀，今天找来的这二位，明显比上次那些废物强多了呀！哎，一大一小多有意思。我说小畜生，你是真傻呀，还是装傻呀？五榜双天王，随便动动手指头，三秒钟之内。就能让你身首异处，你死到临头了，竟然还笑得出来！阿泽哥哥，我看这一代小天王挺不好惹的，你搞得定吗？要不我们先走吧。哎，雨宁，你别慌，坐。哎，你们俩知道龙虎榜是谁颁布的吗？前两天刚把黑白双煞踢出去，今天又得把你们俩踢出去。我这一想到要重新颁榜，哎呦，头就疼。你几个意思？你是想说？龙虎榜是你颁布的，大伙听听，这牛皮吹的震天响啊！陆泽，枉费我到处在降神宴上冒险为你说情，现在看来我简直是愚蠢至极。像你这样一无是处的废物，确实该死。我可从来没有让你跟我说过情啊！堂姐，我不许你说阿泽哥哥是废物，我以前只是可怜他，同情他，现在我对他只有厌恶。还有你，不用在我眼前巴巴的展示你对他的情谊。像这样的废物，你若是喜欢，我送给你就是。舒婷，他不是玩物，不是说送就能送。况且你从来都没有得到过他，更不配得到他。你个恋爱脑，你能不能清醒一点啊？他今天晚上注定就会死在这儿。他但凡要是能战胜双天王其中之一，我会为我说的话给他道歉。但是他自保都难，他怎么保护你呢？你能不能清醒一点啊？舒婷，想道歉的话，现在就可以道。因为我已经打败其中一个了。你又在说什么蠢话？嗯啊，你们仨这点情情爱爱的小破事，就不要摆在台面上丢人现眼了。招商大会及时将至
，要是这个小畜生再耽搁我们面见神王的大事，我山本中海就跟他姓。双天王，马上弄死他！我来。顾顾大侠，你这刀怎么断了？怎么怎么会这样？不可能，我的断魂刀乃玄天所铸，玄天如你坚不可摧，怎么会平白无故的断了？这世界上本就没有平白无故的事情。我家阿泽哥哥刚刚都说了，他已经打败一个，所以唐姐，你该道歉了。你的意思是说，弄断顾大侠刀的人是陆泽？那不然还有谁？呸！他以阶级无名之辈，怎么可能在我毫无察觉的情况下用了我的武器？多半是你自己弄断的，还是我来吧。今日我手下又将多一条<笑>落魄亡魂。嗯嗯嗯不听话，不听话，不听话！哼！怎么可能？不可能！这是千年冰蚕丝做成的，怎么会这样？哼！就这破玩意儿，爸，你找来的这两个货，不会是玩杂耍的吧？休要胡言！他们只是武器不全手而已。起来，使出你们的绝招，一起上！刚才断魂刀坏的时候，我未曾注意。但勾魂令稀碎的时候，我是真真切切感受到一种无形的威压，那威压来自于他。是，这威压之矛远在我们二人之上。你们说，陆泽比你两个人加起来还要厉害？不可能，若是别人也就罢了，但是陆泽，我对他几分几两非常清楚。他若是能达到几个保安，也是天大的本事了。否则，他怎么会沦落到蹲监狱的惨景？幸亏我早有准备，是时候祭出我的绝杀阵了。这，快看，天劫！天劫！这是开启天劫阵的钥匙，一旦燃起，绝杀阵开，天劫将至。名字被写在纸上的人，必死无疑。山本先生，有这么好的东西，你怎么不早点拿出来啊？天劫阵下，即使是大罗神仙也在劫难逃。没错，我从来不打无准备之仗。今天再来铲除这个小畜生的时候，我早做了万全的准备。嗯，<笑>不管你这个小畜生有几斤几两，在天劫阵下也会被烧成灰烬。我要将你挫骨扬灰。说天王，听我号令，起阵！完蛋了！天劫阵一起，必死无疑。可惜了，那小子那么好看的一张脸，马上就要灰飞烟灭了。阿泽哥哥，你怎么还有心思坐在这儿啊？快起来，快跑吧！啊、哦，现在想跑晚了。我上古灵兽九霄神龙，召唤上古灵兽，赤焰火光，东风引雷霆，死无葬身之地。我倒要看看，害死青蛇的人到底是谁。不行，我不要眼睁睁看着阿泽哥哥死。上本先生，我求求你，让他们停手吧。陆泽，他只是狂妄了一些，他并没有造成任何威胁，没有必要对他赶尽杀绝的。我求求你了，求求你就放过他吧，好不好？我对他向你们道歉。他已经毁了降神宴，我不会再让他毁了招商大会。任何阻碍我亲近神王的人，都给死。冰凉，这个小阵法我还没放在眼里。那是因为阵法还没有打到你身上，你笨蛋！你要是死了，我怎么办啊？大美人儿，本少的床大，本少包养你。乖，坐好。我说那个谁，我要是你啊，趁天劫阵还在酝酿，早就该跑路了。就是，愣着干嘛？多活一秒，转一秒啊！这句话我同样警告你们，刚才侮辱我的，有一个算一个。现在你们的生命，替我倒计时。一幅汉书，死有余辜。啊啊、就这样，嘿呀！感谢山本先生给大家放了场烟花，不气派啊！可惜，我不是很满意。不可能，他究竟是何方神圣？他破了阵法，传说中让人魂飞魄散的天劫，怎么可能让陆泽破了呢？阿泽哥哥，你这也太厉害了吧！那个人居然没有出现。事已至此，还有谁不服？服服！我金帅了，丢人现眼的玩意儿，给我滚！啊！你怎么就……你这个孽子，能破这个天劫阵，屈指可数。这先生乃世外高人，我山本中海，你山本中海简直自取其辱！哎
。哎，左，您身边这位莫非就是心上人的江城市首梅香夫人？正是本首。堂堂白虎集团的招商会，被你们几个搞得如此乌烟瘴气。还好有白总收场，万一冲撞了突然降临的神王殿下，我们整个江城都要跟着遭殃。我听明白了。原来刚才破了天劫符的不是他，而是白总在背后出手。你这个蠢货！白总教训的是啊，确实是我们犯蠢了，蠢的险些上了那个废物点心的道。是啊，幸亏白总和梅香夫人来得及时啊！哎呦，吓死人家了！刚刚那一把差点被陆泽给骗的。搞了半天，原来是沾了白总的光呀！真是太不要脸了。我就知道陆泽没有那本事。你们这群人能不能长点脑子？我说我刚才出手了吗？白总，您太谦虚了。刚才您拉着我紧赶慢赶的过来，原来是为了中断这场即将闹大的祸事。好在只是打伤了两个无关紧要的小人物，我这就派人去仔细收拾干净，迎接神王大驾。梅香夫人亲自出手，不妨就把这个罪魁祸首一并带走，丢到乱葬岗便是。凭什么？哪怕那两个人的，明明是阿泽哥哥，你当时吓得抖成筛子了都，还说这世界上有什么能破天劫的人屈指可数？阿泽哥哥，你快告诉他呀，你就是那屈指可数的其中之一。啊。我可能是那屈指可数的。第一，放肆！天下修为巅峰者，唯有一人，那就是神王殿下。那这唯一的神王殿下，为什么不能是我呢？陆泽，看在往日的情分上，我确实不想看你在这儿继续找死。现在白总和梅香夫人在，请你马上出去，不要再耽误招商大会的进度。走。我看你是怕我耽误你的十个亿的投资吧？我愿意把我的体香献给神王大人。这死怕怎么会在你这儿？这四帕怎么会在你这儿？你自己送我的，反倒问起我来了。不可能，这四帕明明是我。你当着怀揣着别样的心思来献，白虎不也在吗？后来你让他出去，就把剑里变成了血身。平凡后面的人，是你。白总居然没有否认，他刚看陆泽。好像是在看自己的主人、啊。堂姐，我不管你和阿泽哥哥之前发生过什么，说些什么乱七八糟我听不懂的东西，反正你没有任何资格赶阿泽哥哥走。敢教训你姐姐，就算你姐她没资格。现在白总和梅香夫人都在这儿，轮不到你插嘴。像他这种名不见经传的小人物，像陆先生这样与人为善的宾客，我白虎集团的招商大会自然是欢迎。白总，此人在你的地盘大放厥词，你怎么能轻易饶了他？你这是在我的地盘上教我做事。你怎么不坐这把椅子上来呢？我东英国的人向来不是不懂规矩。梅香夫人，请上座。可主席只有一把椅子，不如你我来趴着，给梅香夫人当人肉坐凳。我好心点你一句呀、啊，这个工作让你儿子做更合适。嘿，你个垃圾，敢点我！神王大人降临在即，不宜见血。在白总和梅香夫人面前，给了你一条活路，你别敬酒不吃吃罚酒。龙少没有自保身份，看样子还得我来替他出这壶恶气。别废话，让你儿子过来趴下，给梅香夫人当人肉坐垫。白总，这给你机会，让你表示你山本家和我白虎集团合作的诚意而已。你都不想要，那你白虎集团现在就退出我招商大会。不不不，能给梅香夫人当人肉坐凳，是我儿的荣幸呢。赶紧，快，跪下！白总，待会神王大人来，就让我来给他当人肉坐凳，来表达我山本家对神王的诚意啊！你倒挺会给自己找事儿，只怕神王殿下觉得你太狗了，不给你这个机会。招商大会正式开始，白虎集团招商大会现在开始。不等神王大人驾临吗？神王殿下法眼通天，能于千里之外洞悉这里发生的一切。你山本家对我龙国神王殿下的实力有质疑吗？我山本家已表现出如此的诚意，怎么会质疑神王大人呢？今日由梅香夫人见证，我白某人将在此选出负责修建神王殿的家族，由该家族出方案，我白虎集团出资共建神王殿。听说楚家有大型工程修建经验。呀，你要振作起来，白总在点我们楚家呢。白总他点我们楚家呢！啊，别费劲了，这个机会轮不到我们了。你怎么莫名其妙就蔫了？先前白氏集团还答应给我们十亿投资呢。哈，不管什么十亿投资，还是什么重建神王殿，对我来说都不重要。是我有眼无珠，不认识真龙。女儿，你怎么还哭上了？呃，那个楚家小姐，楚玉宁小姐，你应该有建筑工程方面的经验吧？啊，我我
。我大伯从来不让我插手家里的事业，所以我对建筑不太精通。那你会画图纸吗？比如说画个房子之类的。啊，我上幼儿园的时候画过。那就对了，那神王殿的负责就交给你了。啊，十亿的款项，会后会打到你账上。什么？白总，你这样会不会太过草率了？白总，我女儿楚婷才是楚氏地产的负责人，你怎么可以把这么重要的事情交给一个啥都不懂的花瓶呢？山本家反对，来人，把这一本总裁决议的山本家拖出去，打到服位去。干什么？还有谁不服啊？不敢不敢，楚家有晚辈能得到白总如此的赏识，那是我楚家的大幸啊！太好了，龙帅竟然笑了，看来我还得再加把劲儿。那你还不赶紧带你楚家满门？谢谢在场诸位的让贤之恩呢。嗯、呃，好，感谢白总，感谢白氏集团，谢在场的各位。哎、啊，行了，跪下，好好反省。哦，我懂了。阿泽哥哥是神王殿下龙字号的将帅，所以白总是在变着法子的帮助他呀。早知道阿泽哥哥的身份地位这么高，我刚才就是白白替他担心了。爸。世界怎么会变成这样啊？你倒是说句话呀！称霸龙国、商业半壁江山的白虎集团，能干出这等儿戏的事情？白虎，你组织这么大一场声势浩大的招商会，竟然把我东宁国第一财阀当后耍！我不服！我要见神王，让神王做主！好，那就成全你。末将白虎，恭请神王殿下。末将白虎，恭请神王殿下。神王殿下，您果然如神齐天降，我离得如此之近，竟毫无察觉。神王之威，令我等敬服。神王之威，令我等敬服。敬服阿泽哥哥，这神王怎么神出鬼没呢？怎么一点声都没有啊？阿泽哥哥，阿泽哥哥，果然是你。神王，小人有话要说。您的副将白虎滥用职权，把修建神王殿如此重大的项目交给一个乳臭未干的黄毛丫头。那你觉得应该把项目交给谁呀、啊？我山本家可以啊，我山本乃东英国富人的先驱，最具权威财团的首领。我山本中海阶层项目，当之无愧。爸爸，神王点头了，神王殿下他同意了，叩谢神王。既然你东英国如此看不上我龙国，你山本家又自诩东英国第一财团，那白虎的千亿投资便不必要了，整个项目便全权由你东英国山本家负责，本王当之无愧，也受得起。什么？愣着干什么？我们山本家祖坟冒青烟了，得到神王殿下如此的青睐，还不赶紧口吐谢恩呢？恭喜啊，恭喜你！可是还敢可是？要么接，要么拖出去乱棍打死。没钱还出来显摆什么？真是罪该万死！别别别，我有罪，我有罪！扣钱神王，扣钱扣钱神王。嗯，散会。啊，走走走走走。哎，白小鬼，这边请。没有白虎集团的建议投资，就是把我们山本家的祖坟给刨了，把你祖爷爷的陪葬品卖个精光，也修不起神王殿呢。啊。我总觉得这事儿不太对劲儿啊！这神王突如其来的，半点牌面都没有。要不我们回去瞧瞧？走。神王大人，这样可还舒服啊？神王殿下，我们四姐妹在这围着您，问了半天了，您怎么就不肯搭巨枪呢？难道说我们长得不漂亮吗？那个谁，你出去，仗着自己是江门第一美就赖在这不走，是要跟我们四姐妹抢男人吗？不是的，我是来找人的。这儿就留我们四个伺候神王殿下就好了，没有你要找的什么阿猫阿狗，赶紧滚，别比我们黏你。该滚出去的，是你们。你是你，阿泽哥哥，真的是你啊！难怪我找遍全场都没有找到你，你是不是去帮神王来镇场来的？嗯，该死。又一个替身啊！我就说不对劲儿吧！你看坐在上面这个人是陆泽这个垃圾，陆泽竟敢冒充神王！白总和梅香夫人还没走远，我这就把他们叫回来，收拾你这个狗胆包天的孽畜！招商大会已经尘埃落定，你当真以为白虎不知道坐着的是谁吗？你什么意思？难道是白总纵容你当替身的？不可能！我死也不相信白总会让这个垃圾充当神王的替身，肯定是和我们一样被他给骗了。
。爱护他虽离开，却留下了手下供我使用，是真是假，是实说。来人，大难临头的山本家，今日就让我陆泽给你们上一课。把这四个妖女抓去镇龙塔当清洁工，如有不从，就地格杀。是是，不不要杀我，不要杀我，清洁工，我不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁的清洁工，先生，这里有精卫吧，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，不要做清洁工，仇恶勿尽，面对百足之虫，必须诛心才行。他山本家一个小小的外观财团，就能在龙国呼风唤雨，其背后必有更大的势头。如果能把他们连根拔起的话，也算是为龙国惩奸除恶。青生，你放心，我一定找出幕后之人，将他挫骨扬灰。阿泽哥哥，你真是太有责任心了，你好像比那个神王还要心怀天下呢。<笑>就是不知道，你这颗心里。还装不装得下小小一个我呢？听这话，准备告白啊？给人家一个答复吗？你呀、啊，等神王殿封顶之时，我会给你个满意的答复山本中海，恭迎东瀛三豪、佐藤先生、铃木先生、高桥先生，三位先生，快快里面请。今日请三位过来，是想恳请三位出手，与我山本家一起修建神王殿。我看是你山本家存不下这么大块蛋糕，才想求我们三家出手相助吧？佐藤先生，瞧你这话说的，有福同享才是我们的初衷嘛！我已得到消息，神王已经降临江城，你们可曾见到了？说起这个就来气，本尊毛都没见到一根，替身倒是见了俩。听说。德罗斯第一贵族奥尼金家族的第一小姐叶莲娜大小姐也已经抵达江城，准备面见神王，以身相许。江城可算是热闹了。哼，奥尼金家族的叶莲娜大小姐，我要是能抱上她的大腿。<笑>服务员，再拿杯酒。嗯，叶莲娜大小姐是在找人？哪来的野狗？鄙、嗯嗯、人乃山本家少爷山本浩，江城之事没我不知道的。我愿意帮叶莲娜大小姐找到神王所在，要你愿意跟我走就行。<笑>你这人够意思。哎、好，我可以跟你走，你可不许骗我哦。嗯、当然。<笑>小心。哎哎，放了他！怎么哪儿哪儿都有你？这个地方是你能来得起了吗？哎哎哎！流氓，你别碰我！说我是流氓？他是来给我带路的，你又是谁？我就是你要找的那个神，他是江城出了名的无耻败类。看你一表人才有多无耻！他就是个趋炎附势的阴险小人，只要谁给他撑腰，他的尾巴都能翘上天上去。先前白鹿给他说过几句好话，他真当自己是什么人物了。后来白虎给了他几个保镖，他就开始狐假虎威。伊莲娜大小姐，离这种人远点。本大小姐最讨厌你这种人，白鹿和白虎不都是神王大人身边人吗？就是这种大人物都被他的巧言令色给糊弄了。本大小姐可是要成为神王夫人的，看本公子怎么收拾你！来人啊！哎，真牛逼啊！不愧是德罗斯第一贵族的保镖，这二位一看就很能打。嘿，都是雇佣兵退役来的，一个指头就能碾死他，让他慢慢受着吧。我们走。哎。别怪我没提醒你，跟他走
，你会后悔的。你惹到我了，你才是该后悔的那个。癞蛤蟆想吃天鹅肉，就凭你？去，我们走。<笑>让开，我不想跟你们斗。你这种小垃圾，一幅汉书，以卵击石。坦克，你这双手可是扛过火箭筒的，怎么会败给他？他、啊、好像。已经没法回答你了，你、啊。白洛，派人去找叶莲娜，把人从山本浩手里带回来。那山本浩如何处置？狗腿打断。龙帅，您交代我的事情，我已经办妥。这叶莲娜，我虽然不认识，但是她好歹是德罗斯家族贵族的奥列金家族的大小姐。如果把清白交在这儿了，奥内君那边不好交代。龙帅，属下明白，但叶莲娜大小姐已无处可去了，属下把她带回来了。她也回来了。嗯，她现在就在屋内。白露啊，白露，白露啊，你说你办的这叫什么事儿啊？属下以神王殿下的名义。从山本浩手里救出了叶莲娜大小姐，她一直缠着属下，非要见你，撒泼打滚，样样都来，属下只好把她带来此地。请龙帅息怒，叶莲娜大小姐仰慕您，想以身相许，这件事情总归还得您亲自处理。哎呀，起来吧，你给我在这拖住他，我去换身衣服，我倒要看看他要闹哪样。是。白露姐姐，你你家神王回来了吗？神王他，神王他还没有回来。哦，无妨。既然这是他在江城的别院，那他足够会回来的。我便等他，便安排嫁妆进门吧。嫁妆，管家，直升飞机可以下来了，听我号令，上第一批嫁妆。叶莲娜大小姐，你是认真的。周生大师岂能开玩笑？神王降临江城的消息刚传到上京，我的姐妹们就疯了，有去整容的，还有把家底卖了筹备嫁妆。幸亏我天神立志，这才将你的先机。奥列金家首批嫁妆到。沙特阿拉伯油田石块。非洲刚果金矿十吨，英国伦敦欧式古堡九座，阿联酋迪拜购物中心地皮八块，东威夷群岛七万平方米，太平洋私人远洋航道六条。行了，别念了，反正念到天亮也念不完，我还不知道神王的名字，反正他就是我的。白露，打发他走。感谢您，叶莲娜小姐，我刚收到消息，今天晚上神王不回来了，我送您出门。我不走，这算第一局，还有第二轮呢。这一批更为实用，可惜了神王不在，要不然他今晚就能直接用上。天山顶级鹿茸，南阳极品海马，秦岭千年雪参，云藏高原极品羊腰子。这个蠢女人是觉得我虚吗？这意不意外，惊不惊喜？我是不是很懂男人？是不是很实用？哼，什么声音？营房后面有人吗？啊，没人，没人。那是神王殿下养了一条猎犬。哎呦，凶得很。啊，那得拴好了呀。白露，一会儿再收拾你。您这下送完了吧？那我现在送您出门。等一下，我还有件大的，抬进来。这丫头到底想干嘛？这张床垫是我找人定制的，价值千万。躺在上面就像躺在云朵里。我希望等到洞房花烛夜，和神王在上面一起躺着，翻云覆雨，完成造人大事。我真的好希望这一刻可以来得再早一些。莫看了啊，<笑>床都搬来了。是你？怎么是你？你这个人渣怎么会在神王的家里？叶莲娜小姐，她就是神王。啊，我知道了。刚才白露姐姐跟我说，屏风后面养着神王殿下的一条狗。哈哈哈哈哈！你倒是挺适合干这件事的，贱东西。我能有你贱？你确定神王会吃你这一套吗？你又不是神王，你
，你没有话语权，滚出去看好你的大门！你怎么知道我不是？白露，告诉他我是谁。英莲娜大小姐，在你面前的这位就是神王殿的主人，神王本尊。<笑>我刚才吃惊的样子演的像不像？凭你这个冒充神王的小丑，是不是还出色三分？英琳娜大小姐，白露姐姐，你就别陪她演了。我在酒吧早就见过她了，她要是神王殿下，我把这个皮蛋吃下去。你们瞧瞧，一条看门狗，还敢蹬鼻子上脸了，好笑不好笑？二小姐，你快回头看看，神王的人怒了。嗯嗯，你你神王之光，你真的是神王殿下。头一次跟人主动公开身份，结果还不信。叶列娜大小姐，堂堂德罗斯奥涅金家的千金大小姐，含着金汤匙出身，却听信小人传言，在酒吧对我大打出手。怎么，你当我神王的头衔是花钱买的吗？哦，我不是那个意思，我愚钝了。那个叫山本浩的害我误会了你，是我们结缘的罪魁祸首。你放心，我不会让他好过。带上奥涅金家，领去山本浩家，让他把皮蛋吃下去。是，走。没让他彻底沦为废物之前，不许回来见我！快去！你倒还挺会转移话题的。我替你出了这口气，呃、王上、嗯，你别生我气好吗？我知道我错了。身为大小姐，行事怎么会如此轻佻？你是高高在上的神王，我是人间仙女，我们两个正正好。我心里已经有人了。王上，你就是因为酒吧里的事还在生我的气。之前酒吧的那些事情，我真没在意。你就别狡辩了，你就是在吃我跟山门少爷的醋。这种事对于一个男人来说是致命的伤害。陆泽，哦不。泽哥，来，你你你,你哭什么？你要是不肯原谅我，我就撞死在你家。此生不能嫁给你，那就等来世。叶莲娜大小姐，注意分寸。你是我的。阿、啊、泽哥哥，你们在干什么？雨婷，你怎么来了？你好几天都没有来找我了，我就特意问了白总，他说你就在这个大房子里，我还特意给你准备了宵夜，没想到你居然，他是谁？这我就是他的未婚妻，我我叫叶莲娜，德罗斯第一贵族奥涅金家的大小姐，哈佛双学位博士，拿过缪斯国际设计奖和全球模特大赛冠军，家中资产位列福布斯排行榜前五十。<咳>呃，天色不早了，你快回家去吧。月黑风高，人家怕黑，今晚就睡你这儿了。好啊，既然你今天都有人陪，那我走。哎哎，等等等。阿、啊、泽哥哥，你就别生我的气了。我现在就告诉奥涅金家管事，让他对山本浩加重惩罚，把他眼珠子挖出来给你解气。不愧是德罗斯第一贵族。别人都害怕的山本家，你只需要动动手指就能把他们给收拾了。难怪你都把人家带到家里来，我自愧不如。妹妹，你是认输了吗？那我让属下送你回家去吧。叶莲娜大小姐，如果你觉得你这样子就可以勾引到阿泽哥哥的话，那我楚雨宁早就赢了。我六岁的时候，阿泽哥哥就抱住了我这条大腿，你拿什么跟我比？呃，我六岁的时候溺过一次水，是他救了我。不过咱能不把这件事说出来吗？闭嘴！我叶琳娜会怕了你。六岁的事你还拿出来说？嗯、有本事咱比比发育。白露，龙帅，有话就说。属下是来通报，楚婷来了。他来干嘛？他此刻就在门外，负荆请罪，想请求您的原谅。都到门口了，把这玩意收了。陆泽，陆泽，陆泽，我向你父亲请罪，我请求你原谅，我请罪，我为我之前愚蠢的行为为你道歉，原谅我，我们两个重新在一起，我。楚婷，我们已经结束了，看在以往的情分上，我不会为难你们楚家，但是我们不可能重新开始。嗯。我就不相信你心里就一点都没有我了吗？笑话！想想泽哥，你算老几？滚出去！唐姐。
曾经是你自己抛弃阿泽哥哥在先的，你现在怎么还有脸回来？有脸不疼吗？嗯，已经知道他是谁。我当然知道他是谁，我不管他是谁，但是我永远不会摆架子。你们三个，谁是真心待我，谁是看在我神丸的身份，我心里已经有了答案，所以今晚。你们都请回吧，白露，冯克，我不走，我不走，陆总，陆总，我帮帮我，求求你帮帮我楚家，好不好？帮一帮，我帮你们楚家的还不够多。赵莲和龙一三大世家一起修建神王殿，但是压榨的却是我们江城其他世家的工人，给他们做免费的苦力，难道你就忍心看着我们楚家被这么压榨吗？那些被压榨的家族，你有哪一个是干净的？还不是被山本家拿掉了把柄？这一出狗咬狗的戏份，不精彩。我今天是抱着必死的心来的，如果你不原谅我的话，我就死在这儿。不要看，快抓住我的手！你不必惺惺作态，明天的电击大会我会去参加。楚家只要有了悔改之心，自然能全身而退；否则的话，就与那些贪赃枉法之辈一起沉沦。我明白了，我回去也会告诫父亲。我们楚家一定忠诚不二的，陪伴在你的身边，永不背叛。你们俩也回去吧，走吧。女儿，你这是去哪儿了？你怎么搞得如此狼狈啊？赶紧收拾妥当，要赶在神王殿的奠基大典之前，拿出你最好的精神状态。千万不要去山本家。自己作死，让他们自己去死。我们楚家千万不能跟风，否则会按揭不付的。你说的这是什么疯话？那可是神王殿的奠基大典啊！你又有机会见到你仰慕的神王殿下。刚见完他回来，爸，算我求你别去，因为因为陆泽就是神王。你到底是糊涂了还是喝醉了？你怎么能说出如此荒唐的话？我没有任何依靠，比现在更为清楚。我用我的性命发誓，我说的每一个字都是真的。真的？那那这样的话，我得去赶紧提醒一下那东瀛国的三大世家。阿泽哥哥，我给你煮了咖啡。啊，那谢谢。哎，话说你不是神王的手下吗？怎么不见你去守护神王殿啊？反倒天天赖在白总的公司啊？怎么，你要弃武从商啊？呃，天真，他就是神王本王。阿泽哥哥。坐了这么久累不累啊？要不我给你揉一揉、呃？不行，你们俩要实在太闲了，就去找白虎，让他给你们安排点事做啊！别围着我转。嗯、呃，说什么事？阿泽，你能不能来我家一趟？什么好带着人在我家打杂？你的事情我不想插手，别动手，阿泽，他就是我妈。等着，不能去，那个女人使手段骗你呢，说不定你去了就被他骗上了床。白虎，给叶琳娜大小姐和雨宁找点事做，不管是扫厕所还是整理文件，让他们别再缠着我啊。是。阿泽，你讨厌。哼。本少这些天为了我父与东营三大世家为神王举办的奠基大典，把江城所有的贫民窟都翻个底朝天，就是为了找回那个人。说他到底在哪儿？你们为神王举办奠基大典，你找陆泽干什么？而且我已经告诉你他家在哪，那是我从白总那儿好不容易要出来的，你直接去找他不就行了吗？你非要……本少无需告诉你为什么，你告诉我的那个地址是白总的集团，那是江城最贵的别墅区，他怎么可能在那儿？我们都说了好几遍了，陆泽他就是神王，你们怎么就不信呢？他又是神王，我倒立拉稀，一个瘸子，从倒立拉稀，这我倒是很感兴趣。阿泽，你这个垃圾终于现身了，你去，你去，你来救我们了。哎，别，之前你看不起我，不让我做你的女婿，那今天你也别跟我谈关系。啊，是，是是是，怎么说？千方百计找我，什么事儿？我山本家为神王举办的奠基大典，你一定要来哦
。你求我，我就去。你胆肥了，本少用请字足够给你面子了，还要我求你？想屁吃的！看来。打断你两条腿还不够。本少今天可是带了人来的，你休想动本少一根汗毛。这电击大典，你不去也得去，没有商量的余地。你要是敢拒绝，我立刻把你保全。那你可以叫他们试试。顾少，打死他！哎，别打死，留一口气，给我绑走。哟、哎，长能耐了。还敢找人动我？嗯、啊，我的腿，你别得意，我沈北家里是有钱的，我可以雇人，我十个打不过你，我雇一百个，我雇一千个，<笑>我就不想打不过你，还想摇人啊？我劝你放弃吧，千军万马在我眼里，不过你山本家就算把家底掏空了，也弄不过我。你你你想干嘛？我警告你。我爸知道我在楚家，天黑之前我们回去，我爸一定会收拾你。你是听不懂人话吧？千军万马都打不过我，你爸就算带着核武器来，死的也是他们俩。<笑>你一双断腿还可以走，我实话告诉你吧，这是来自天下至尊的威压，神王殿下的威压。你他妈放屁！<笑>你不是要表演倒立拉稀吗？你现在把屎吓出来呀、啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你这个老头子笑出心梗来了。我是叫救护车。楚婷，你们家住在郊区，叫救护车要你一个小时，来不及的。我爷爷当时就是这么翘辫子的。快走，快走，你救救我爸爸！楚婷，你脑子进水了，指望他，还不如求求老天爷。我相信陆泽。我请药王过来。药王？哪个药王？天底下除了他还能有谁？小王，我给你发个地址，十分钟之内过来。你他妈少吹牛逼了！自从我断了腿，我爸托东英三豪三求药王，他都不来。药王明确指示，除了神王，谁都没有资格驱使他。你要能请他过来，我倒立拉稀还吃给你看。别，吃就不必了，我先恶心。楚婷，我劝你还是想想别的办法吧。指望他，还不如求母猪能爬树。我相信阿泽。疯子，你们一个个都是疯子。属下叩见神王。棉林，快给楚家家主医治。是是是，神王？哪哪个神？哪个王啊？既然是刚用你自己的尊严赌上，还要倒立拉稀来证明真假的那位，举世无双，至尊真龙，别想装死啊！你今天上我家来挑事儿，引路泽过来，对他嘲讽、挑衅、动手，你罪责难逃。就算你吓尿了也无法改变，你得罪了神王的事实。神龙，龙，神王，神王，哦不不不，神王，神王，我求求你，饶我一命，饶我一命。哟，这就害怕了。刚才说想要倒立拉稀的那个气势呢？如果你想看我倒立拉稀，我马上做给你看。哎，等等等等，已经够脏了、啊。今天就让你的脑袋在脖子上多待一会儿。谢谢师傅，谢谢师傅，我以后就是你的狗，你让我做什么我就做什么。啊啊啊啊啊、不不不不不不不不，我不缺狗。电击大典结束之前，我还想隐藏我的身份，王嘴给我闭严实。全人明白，全人明白了。<笑>表兄王，楚家家主有大碍。好，走吧。啊，是。谢谢药王，谢谢药王。谢谢你。替我看住沈本豪，电击大典，留着这个垃圾还有用，先别烧它。我们走。爸。以后啊，要抓住机会，一定要回到他身边。为了他，我愿意付出一切代价。林木先生，这环境还不错吧？嗯，这上面是为神王大人准备的宝座，对面是神王殿四大战神的位置，而下面便是今天的彩头。等祭品一到，投入深坑，灌上水泥，打生装仪式，就大功告成了。
。西平何时到啊？总不能等神王殿下来了，连小畜生还没到场吧？是啊，无论如何，不能让神王殿下等一个祭品吧？啊、快了，快了。好儿这两天一去绝无电话也不接，难不成没搞定那个废物？来了。嗯、哦，那个大麻袋就是祭品吧？江城楚家楚伟业，携小女见过东营三豪。楚伟业，这麻袋里的人，这麻袋里的人，注定会让在场的所有人都满意。奖品是浩儿让你们办的，好，很好，上酒。喏、哦，行，<笑>嗯，事情进展的很顺利啊。让我们一起先庆祝一下，来，啊、<笑>这庆功酒喝的未免有些早啊！你怎么出来了？不对，你不在这麻袋里，这麻袋里的人又是谁？你猜啊！打开，<笑>儿子。山本中海，你儿子怎么成了祭品？难道说你想祭出儿子为神王殿祭奠？那你的牺牲可谓之伟大呀！不不，绝不可能！我怎么会让自己的儿子打盛装呢？浩儿，是不是楚家联合陆泽这个小子欺负你？快，老弟上来，快！他的腿已经瘸了，怎么过去？爬过去吗？况且他以后不会再听你的话。我就不去你那儿了。我就老老实实在脑袋里待着。谁？肉他让我干什么，我就干什么，绝对不忽略他的意思。浩儿，你这是怎么了？是不是被他们威胁了？还是有什么把柄落在他们手上？姓楚的，我命令你马上把我儿子送过来，我可以网开一面，不追究你楚家的责任。呸！我去你的山本中海，我楚伟业今后不会再听你放饭的屁。没错，从今日起，我们楚家。只会听陆泽的话。你方蠢货，一下犯上，找死，找死！哼、嗯，三位先生，帮帮我，陆泽这个畜生太嚣张了。陆泽小儿，今日你既然敢来这个场，你就应该看得清楚，这场电击大典，今天我们就要用你打下盛装。传闻，你以神王之名招摇撞骗，如今以神王殿祭命。也算全了你对神王的心，哼，死得其所。我劝你自行跳入祭奠池，让滚烫的水泥洗掉你的俗尘，冲刷你的罪骨。哼，哎呦，厉害呀、啊！要会玩还得是你们会玩，这要人命的，真是一次比一次精彩呀、啊。阿娇哥哥，你别怕，我不会让他们欺负你的。我已经悄悄告诉了白总，他会来帮你撑场子的。你怎么来了？我不让你在家待着吗？无论生死与共，要是今天葬在这儿，我陪你一起。还真是一对不知死活的小情侣啊！<笑>既然如此，我就成全了你们。你敢？<笑>又何不敢呢？你一个没身份、没地位的黄毛丫头，保护得了他吗？他不行，那我呢？不来不知道，一来吓一跳。你们为了报一己私仇，真是搞了好大的排场呢。电击大典尚未开始。什么风把你叶莲娜大小姐给吹来了？当然是你们三个老东西搞出来的歪风邪气。虽然你们奥涅金家是德罗斯第一贵族，但就算你爷爷尼格尔奥涅金来了，也要给我们三号三分薄命。你个晚辈，简直目无尊长！哼，你们不知道打圣装是愚蠢无知的封建迷信吗？你们哪儿来的老脸跟我谈教养？放简直目无尊长！你要知道，我们此去都是为了神王殿开工大吉。你不是心心念念想要嫁给神王大人吗？现在居然为了一个籍籍无名的小人物，要跟神王大人作对不成？<笑>有些事情我不说，就是想看你们怎么作死。你这个小丫头片子太狂妄了！既然伊格尔奥尼金不收拾你，那我替他收拾你。懒人呐，把叶琳娜大小姐给我捆了，送回德罗斯。我看谁敢，谁敢动我的宝贝孙女！先问问我伊格尔奥涅金答不答应？爷爷，你能亲自来，真是太好了。奥涅金大人，您老怎么也敢来江城？我要是不过来，怎么会知道你们三个竟然在江城干出打生庄这等卑劣之事？你就是他们拿来草菅人命所谓的祭品吧？嗯，为何不上告？为何不申诉？让我孙女一介女流跑过来保你？
，真是窝囊至极。爷爷，你怎么能这样骂阿泽呢？他是阿泽不说，那我也不说。免得楚玉宁更不舍得放手了。爷爷，阿泽是在酒吧救过我的恩人，不是窝囊废。既然如此，那我奥念金家，保了他。我本就不赞成打生庄，这档子的荒唐事，任何敢对他动手的，便是与我德罗斯、奥念金家作对。三位大佬，你们难道就这样退缩了不成？要知道，奠基仪式是为神王殿所设，事成之后，神王就是我们在龙国的靠山，还怕他区区一个奥念金家？山本先生所言甚是，我们修建神王殿，只要能让神王满意，别说奥念金家，即便是再加上龙国所有世家联合起来抵抗我们，也消灭不了我们对神王的忠心。哼，奥念金家得势已久，我们早就看他一家独大很久了，不如趁此机会，把奥念金家和鲁泽那一个畜生一同灭掉。嗯，奥念金家企图阻碍神王殿奠基大帝神威大不敬，我们东云三豪不答应。不答应！不答应！我不答应！你们实在造反！造反的是你们奥尼金家，还有江城楚家，将近小人鹿泽，我提议将奥尼金家逐出龙国，楚家逐出江城，鹿泽小人原地献祭。铃木家支持出面奥尼金家，楚家断鹿泽小儿生路。我山本家附议，一群狼狈为奸的蠢货，自寻死路。孽障鹿泽，我山本中海是强都不服就服你呀、啊！都到这个节骨眼了，还敢跳出来逞狗食之能？黄念金大人，你确定坚持要保他吗？你们，你也看到了，他就是个不见棺材不掉泪的狂徒。你活出一切保他的狗命，值得吗？你还能在他脸上看到半点对你相助的感激之情吗？胡用废柴！黄念金大人。你虽贵为德罗斯第一贵族，但在龙国若失去其他家族的支持，恐怕也是东吴难支，人心尽失啊！我佐藤家带头抵制奥涅金家，那些早就对奥涅金家族不满的家族，恐怕不在少数吧。我高桥家是最大的物流巨头，将联合所有的物流渠道，不惜玉石俱焚，也要断绝与你奥涅金家的买卖。我铃木家已经上禀龙国国君，告你奥涅金家垄断市场，欺压同行。爷爷，别生气，奥尼金家倒不了，他们现在跳得越凶，等下死得越惨。伊莲娜，此事的严重程度超乎了我的预料，没想到此人如此招人恨。罢了，今日我算是打了自己的脸。鲁泽，自求多福吧。<笑>爷爷，什么都不必说了。<笑>鲁泽，看到了吗？谁也保不了你，这大生庄的祭品，<笑>非你莫属。<笑>奥涅金家已经退出了保路泽的行列，我们东营三豪自然不会再与奥涅金大人为敌、嗯。那么，剩余的楚家和路泽本人，你们还有什么遗言吗？哼，无言。来吧，乖乖把我儿子放过来，否则跟着路泽这个小杂种一起填坑、啊。我心脏不好，山本兄，你可不要吓我呀！哼，既然知道害怕了，还不跪下给我求饶？哈哈哈哈哈！认个屁，山本中海。给你三分颜色，你就敢开染房？你不妨问问你的宝贝儿子，今天到底谁求谁？妈，我求求你收手吧！我不想跟人在一起作死了。小小宝，穆先生，认错，认错，是狗叫，是我，放过我一命吧！哎呀！你这个挡他人之志、灭自己威风的小畜生，滚一边去！别耽误我的好事。鲁泽，我不知道你用什么手段把我儿子吓成这样，但你别得意。等吉时一到，这祭奠池你跳也得跳，不跳也得跳。到时候千斤水泥风身，看你还能不能笑得出来。阿泽哥哥，我看他们人多势众，要不然你先服个软，拖延一下时间，拖到白总过来救你。陆小弟，听我一句劝。以卵击石，不可取。奥尼金家主言之有理啊，不过他们都是软的。今日覆巢之下，绝无完卵。你果然如他们所言，狂妄无能。是谁给你的底气，站在这里跟所有人对抗？他的底气来自我们。恭迎二位大人，大人，大人，大人，山本中海。恭迎二位大人，但是小的斗胆问一句：二位大人是不是被鹿泽这个小畜生所迷惑？上次在招商大会就是他冒充神王，我和全子都看见了。
。老二，你说句实话呀！上次招商，他会确实是，是什么？本本尊，你是这个成事不足，败事有余的孽种。犬子已被他给糊弄了。你这老二，你有跟你的白痴儿子一样无知吗？啊！我就想让陆先生主持招商大会，怎么了？招商大会的主位，陆先生坐的。今日你们背的这把九头龙椅，陆先生一样坐的。陆先生，请上座。这这这，这简直就是以下犯上！神王的宝座，岂容他人玷污？我看你们谁敢拦！我与白虎代表神龙殿的旨意，哪个嫌命长的，来试试我的剑快不快？怎会如此？这么重海，这其中是不是有什么？连白虎和白鹿都如此抬举陆泽，他们不是？白虎和白鹿齐名的神龙座下，一等将帅。不可能！我以性命发誓，陆泽在离开江城之前，江城所有人都知道他就是一个纨绔败类，他和神王殿没有半毛钱的关系。我有理由怀疑，白虎和白鹿已经背叛了神王。背叛！别以为你们在台下嘀嘀咕咕交头接耳，我就听不到。背叛一说，简直荒谬！若没有背叛神王，你们岂会拥护如此一个卑鄙小人？你们就没想过，他们既然敢让我坐这儿，就说明这个座位就是给我准备的。因为我，就是你们挤破脑袋也想攀附的神王殿下本尊。呸！你要是神王，这简直比公鸡下蛋。母猪上树，还荒诞可笑。事到如今，若说你凭着三分锐利的长相，有幸成为神王的替身之一，倒还有几分逻辑。那这恰好也证明了白鹿和白虎有谋逆之心，他们打算以此子作为傀儡，颠覆神王的统治。我们绝不允许这种事情发生。从此刻起，我们东瀛三豪将拿出东瀛国与神王殿合作的诚意，誓死站在神王的阵营，与你们这帮忤逆之徒。抵抗到底，真是一片赤诚啊！着实令我感动。不过，这赤诚并不纯粹，你们不过是想借神王之名满足自己的私欲吧？可惜啊，这千千万万的弱势群体，竟被你们这一群为富不仁的败类骑在头上。龙城有你们存在一日，就永远见不到拨云见日的希望。嗯、今日。我就以神王之名，将你们这群败类一网打尽、啊。大胆，竟敢破坏我们为神王殿下准备的龙椅！他已经不是第一次做这种事了。上一次我英将联盟举办的降神宴，就是他毁了一切。此等狂徒，怎么被他毁到今天？我林木家今日与他不死不休。我已召唤我林木家顶级高手前来铲奸除恶。我高小家负义，铲奸除恶，义不容辞。只等一举，岂能少得了我佐藤家？为民除害，功在千秋。为民除害，功在千秋。为民除害，功在千秋。哎呀，可真有意思啊！阿泽哥，你还笑呢？没想到白鹿跟白虎竟然没有压过他。就算你是龙子豪帅将，他们也不会服你的。他们服的只有神王。陆泽，你到底想演到什么时候？别急，现在他们的手下还没召集过来。等来了以后，正好一网打尽，也省得我挨个抓捕，节省资源。我的男人果然睿智，打的一整好算盘。孽畜路泽，都死到临头了，竟然还有两个傻女人跟着你一起送死，简直是无可救药啊！那我奉劝你，也把你的家眷带上，免得到了黄泉路上，没人给你烧纸哭丧。死到临头了还口出狂言，我要是你，早就跪下来求我网开一面。至少在你被活埋的时候，少受点皮肉之苦。赶紧从九头龙椅上给我滚下来！别等我们三大师家请的高手到了，苦爹海娘也没用了。还有白虎呢，我最后再尊称你一声白虎大人，待到神王降临，治你谋逆大罪。你往日的威风不过是过眼云烟。不呸！不值一提。还有你这位白鹿大人，念在你尚且有几分姿色，不妨跟我回家做个十三姨太。也不枉是条好的活路啊！敢消遣我的女人，白露，给她点颜色瞧瞧。是，谢龙帅成全。又割舌头了。上次讲神宴，楚家小文就被如此虐待的。犬子自作孽，我楚家认罪。山本中海，你就别给我拿耗子，多管闲事。说不定，下一个收拾的，就是你这张烂嘴。你的嚣张该到头了，我们自驾请的高手
，请客将至。好啊，那我就拭目以待了。龙榜十一名，镇山全来也。龙榜十二名，推部署来也。龙榜十三名，灭顶长来也。哈哈哈哈哈哈！紫金钟声如雷霆，重达千斤。紫金钟可压碎人骨，可埋葬肉身。金钟一除，孽障路泽，就问你服是不服？哈哈，就这破玩意儿，就你们仨！<笑>我只是来亲自送你上路的。工地之外，百米之内，来自高手数以百计，奉三大世家之命，早已集结完毕。听说神王殿下最为器重的白虎和白鹿，居然谋逆犯上。今日我等豪杰为神王清军策而来，你们三个都别想活！白鹿，怎么回事、啊？话让他们说完了。我竟无言以对，说的好像他们才是正义的一方，咱们是什么邪恶势力似的。打嘴炮没用，实力说话。早就听闻白鹿大人一手飞花剑，无人能敌。今日在下便讨教一番。那就成全你。哎，那我呢？哪个孙子出来陪爷爷玩一会儿？白虎大人，请赐教。叫你出来你就出来，真是乖孙子，也喜欢。哎，镇山全推波手，你那也太不够意思了吧？最菜的这个留给我。瞧不起谁呢？哼！灭顶掌，我听说你在秦岭山脉跟水麒麟打过一架，一掌便杀了他，是不是、啊？区区水麒麟，在我掌下活不过三秒。听闻水麒麟性情温顺，知晓天意，是大山的守护者。你这个糟老头子，你怎么能杀了他呢？你又不要点脸了！一报还一报，区区灭顶掌。在阿泽手下也活不过三秒。男人的战斗无之不如，休要插嘴。靠两个女人给你撑腰，你个窝囊废，到现在连个屁都不敢放一个。急什么？谁说我只靠女人了？他们两个弱了点儿，都说了，我还在等。这次知道自己活不成了，临了临了，做起了春秋大梦。<笑><笑>我倒想看看还有谁能够救得了你。莫非？你会找个女团过来来勾引我们呢啊哈哈哈哈，然后趁机逃跑不成？你往识相点儿，现在马上跳入祭奠池，还算死在体面。要不然退下，求求我们，给我们在场的每个人把血舔一遍，<笑>说不定我们可以法外开恩，让一把头埋在外面，多活一会儿，慢慢死。<笑>别笑了，我等的人来了。哇，好帅啊！这谁啊？哦，当然不及阿泽哥哥的半分帅。这个我知道，阿泽手下星修将帅首领奎木狼。久等了，我的王。奎木狼上将，你是在边塞待得太久了吧？你不认识自己的主人了吗？坐在轮椅上的，并非是你的王啊！白虎和白鹿已经背叛了你们的神王，眼前这次只是一个窝囊至极的傀儡而已。奎木狼上将，擦亮眼睛啊！我们才是跟你一起的呀！一群蝼蚁。不识真老，还在沾沾自喜，有点意思。什么？什么意思？<笑>意思就是，你们这群蝼蚁该见阎王了。行了，鬼木狼，你的弟兄们呢？这地方太小，都在外边收拾杂碎呢。三十六星宿将帅都来了。<笑>我在有生之年还能见到龙神殿这么多英雄好汉。吃了。看来白虎和白鹿的背叛已经惊动了整个神王殿。你们背叛了神王？没错，白虎、白鹿还有那个叫陆泽的畜生，他们一起图谋不轨。龙应国、山本家族、山本中海，恳请奎莫浪上将、三十六星宿将帅铲除奸孽。我所从家铲除奸孽，铃木家从求。铲除奸孽！铲除奸孽！铲除奸孽！铲除奸孽！铲除奸孽！铲除奸孽！白虎、白鹿，你们做了什么？我们什么也没做呀。我们一直守护在神王的身边，我一颗忠心恨不得掏出来给他下酒喝呀。行了，你的心太大了，我可吃不下去。神王殿下，如果您要吃白虎的心当下酒菜，又嫌他的肉质太柴的话，属下愿为您寻找玄铁做高压锅，保证炖到肉质酥软，入口即化。你叫他什么？神王，我没听错吧？就算你一个人听错了，我们这么多人，难道都听错了？这这这，不可能听错呀！现在只有一种可能，那就是就是龙椅上的这位
，的的确确就是龙王本尊。那奎木狼，本王看白虎的心虽然保住了，但众人可不一定。我似乎听到了。心脏崩裂的声音，<笑>你真的是神王殿下！拜见神王！拜见神王！拜见神王！山河无恙，四海通庆。山河无恙，四海通庆。是，阿泽哥哥，这是真的吗？我不是在做梦吧？梦里的我手掌也这么暖吗？讨厌，你骗我好久啊！陆泽，我好悔啊！本来站在你身边的人应该是我才对。好了好了，阿泽还要办正事呢，那些个谋逆的都等着处置呢。我们只是三大世家请来的人呐，我们只是接受了传令而来，我们也是被蒙蔽了呀。难道跟我一起来的高手，已经被二十四节气的女将和三十六星宿的将帅扼杀在宫殿之外吗？我们三个还能掀起什么风波呀？你这山泉不是一直想领教我飞花剑吗？我这就让你试一试。啊、你也敢挑战我叶佩？什么饶命？什么饶命啊？怎么样？现在你觉得我们俩谁活不过三秒啊？是是我，以卵击石，注定一败。求神王饶我一命，我再也不敢了。我愿意拿出佐藤家所有的家产，只求能够苟延残喘。佐藤先生，你说此金中生如雷霆，重达千斤，重达千斤啊！有那压得垮你、立刻难前的丹心吗？铃木家主，你说此金中。可压碎人骨，埋葬肉身；可他压得碎你铃木家的一颗狼子野心吗？小人也一次谢罪，但求神王，从今放了我铃木家。还有你，高桥家主，你说紫金中用来惩戒奸佞小人的一身反骨邪气，再是何？可你高桥家的反骨邪气，可有相见过一日？嗯白虎听令，全面彻查龙国权贵，但有违法犯罪，无论是谁，就地严惩。是。陆泽，你的腿。陆泽，你个菜鸡，竟然对我山本家如此造次！你知道我身后是谁在撑腰吗？今日便让你血债血偿！属下身份后，高阳大师。大师，终于现身了！您若再不现身，这人真是把我山本家随意践踏。堂堂山本家，难道就这样被打垮了不成？更何况我现在是化神境宗师，不比他神王差。原来是欧米第一高手，傀儡王子。我告诉你，我得欧美大师赐药，现在的我已经不是以前的我了，如今的我可以徒手劈山，管你什么身亡不身亡。你若现在给我跪下道歉，说不定我还能留你一条命，做欧美大师身边的狗。你们居然勾结到了一起。<笑>哭哭啼啼做什么？后面的事，振作起来，随我一起找神王殿复仇。神王不好惹，我亲眼见识过神王的威力，要不然我山本家也不至于到这步田地。胡闹！把这个药吃了。你的双腿就能痊愈，<笑>大师，我真的能相信你吗？信不信？你站起来走两步试试。大师，站起来
。大师，你太牛了，我又能站起来了，我又能走路了。你以为仅此而已？你再试试你的掌力。掌力，掌力！啊！没事。带我去找神王。啊呸！带我去找路子那个垃圾，报仇。我要让他血债血偿。放心吧，一定让你亲眼见证神王是如何陨落的。是，接下来我们去哪儿？自然是少。杀、啊！没想到吧？刚才那些都是我装的。我们举世无双的神王殿下，惊不惊喜？意不意外？哎，爸，看到了吗？你儿子这出戏，你还满意吗？你为什么不能多撑一会儿呢？山本浩，你是不是吃了他给你的神魂颠倒饭？你现在大悲大喜大哭大笑，虽然短时间内身体痊愈，但神经已经崩了。本少吃了什么药？乱上顶光吧！这种药丸药性猛烈，你现在属于回光返照，虽然能徒手劈山，但不久就会全身崩裂而亡。神王殿下，老朽闭关七年，早已今非昔比，今日定要与你分个高下。你、你、你、你、啊、你、你、啊、你。我这是怎么了？我说过，你活不了多久了。本少不信，死也不信，我我不甘心。大师，快打死他！以后你统领神王殿，我就是一人之下万人之上的神王殿继承人。大师，我受伤了，再给我一个神药，好让我马上恢复。我要亲眼看见这个垃圾死！蠢货，你以为你自己还能活几分钟啊？有大师在，我就能活，你们都得死！你以为你口中大师是何许人也呀、啊？你在他心中就不是个人！你什么意思？江湖上说的傀儡王之所以叫他这名字，就是因为他喜欢活人来练傀儡。<笑>一旦吃下他的药，短时间之内视力大无穷，还能徒手劈山。但是，一旦傀儡王操纵傀儡，那么傀儡就会失去意识，为他抵挡灾祸，为他披荆斩棘，成为他的武器，最后生不如死，失去生命。大师，你该不会真的把我当成傀儡吧？还不明白吗？从你吃药的那一刻起，你就已经是他的被傀儡了。做我的武器是你的福气，我若打败神王，是你此生的荣耀。傀儡无心，共我驱使，意念行事，所向者死。嗯一旦成为我的傀儡，将丧失理智，和敌人不死不休。就算耗，也能把人活活耗死。哪怕你是神王殿下，也经受不起这种持久战。那你也太小瞧我们龙帅了，一群神魂废脸的废人而已，十秒钟搞定。你们真以为我就只有这些而已？什么声音？我还有千千万万个像这样年轻力壮的傀儡，我的大军已然抵达。你们现在听到的就是死神的脚步。大师，你的意思是说还有成千上万个我这样的行尸走肉？他们马上就到，一定要把陆泽碎尸万段。追查了这么久，终于让我找到了你这个背后的黑手。你想好死，没那么容易。
，今日我就要将你五马分尸，以报青蛇之仇。阿、啊、姐，大师肯定不会死，你肯定死在前面。少说点话吧，我怕你连一分钟都撑不下去。哈哈哈哈哈！狗屁傀儡大军，都被我团灭了。我还以为你们这傀儡大军有多厉害，原来那么菜啊！我就像砍瓜切菜一样，咔咔两下，全给收拾了，真没劲。白虎，好好说话。龙帅，在你的运筹帷幄之下，傀儡大军都已经团灭了，一个不剩。你说什么？三十六将都被我砍成肉泥了，你们一个也跑不了。大师，我们败了。不不不，不可能！我是傀儡王，即使我的傀儡都死了，我也是王。凭我化神境宗师的力量，也能与陆泽一战。这、嗯、个，我早已踏破虚空，你何来胆量敢与我一战？这些小小之辈，交给你们处理吧。雨宁，你怎么在这儿？嗯，走了。嗯，叶琳娜刚搬进来的时候，哭着喊着要跟他一起住，才刚住了几天就要搬走，干嘛？是想通了，还是准备让位了？嗯，准备给他让位了。真的假的呀？你认真的吗？你就心甘情愿把我让给那个刁蛮任性的大小姐？我也不想的。可是你现在已经是神王了，高高在上，平民天下，已经不再是我一个人拿走哥哥了。<笑>而且叶莲娜小姐家世比我好，后台比我硬，连脾气都比我大，我都不知道我还能有哪一点可以配得上你。嗯。他是很好，不过我不想让你走。我已经习惯你了，如果不是你的话，我可能早就回镇龙域了。可是我想破脑袋，我都不知道我还有哪一点可以比得上他。嗯，你身上的香味比他强。原来阿泽哥哥是喜欢我的香味啊。嗯，从前我闻到他的时候呢，就感觉很安心。隐隐有突破之相，现在我就习惯了离不开他。嗯、哦，原来阿泽哥哥是抢我身子呀？你不是吧？当然，你的可爱也很让人上头啊。嗯，嗯这是干嘛？抢我身子嘛，也挺好的。既然阿泽哥哥是抢我身子，我们今天晚上就开始双休吧。阿泽哥哥，我准备好了。小屁孩，双休个屁！啊，我是认真的，我真的是认真的。我虽然对你双休有帮助，我又对你，也不是不可以嘛。叶莲娜大小姐，楚大小姐，需要我稍后给二位通报吗？嗯